ഹായ് ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും ഗ്രേറ്റ് കോൺടാക്റ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ മോണിറ്റൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനേബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ ഇടാൻ തുടങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഏപ്രിലാണ് അതായത് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഇടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആറ് മാസമായി അപ്പോൾ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ചാനലിൻ്റെ മോണിറ്റൈസേഷൻ എനേബിൾ ആയാൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇനിയും ഈ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി കൂടുതൽ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഒന്നും പറഞ്ഞ് വെറുതെ ടൈമ് കളയുന്നില്ല നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്യൂബേഴ്സിന് ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് അതിപ്പോൾ പഴയ യൂട്യൂബേഴ്സ് ആണെങ്കിലും പുതിയ യൂട്യൂബേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ചില ടിപ്സാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് പല യൂട്യൂബേഴ്സും ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ആ മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും യൂട്യൂബിൽ സക്സസ് ആവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന ടിപ്സ് ഒന്നും നിങ്ങൾ അധികം കേൾക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം ഇത് ഞാൻ തന്നെ നിരീക്ഷിച്ചെടുത്ത കുറച്ച് സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നഷ്ടവും സംഭവിക്കാൻ പോകില്ല അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക അപ്പൊ ഈ ടിപ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യൂട്യൂബിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന കണ്ടന്റ് ആണ് നല്ല നല്ല കണ്ടന്റുകൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റുകൾ നമ്മൾ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രസന്റേഷനും നന്നായിരിക്കണം പ്രസന്റേഷൻ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും ഈ കണ്ടന്റും പ്രസന്റേഷനും ഒപ്പം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാൻ പോകുന്ന ചില ടിപ്സ് ഈ കണ്ടന്റിൻ്റെയും പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെയും ഒപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന ചില ടിപ്സ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഗ്രൗത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടിപ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ടിപ്പ് നമ്പർ വൺ പല യൂട്യൂബേഴ്സും ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് വീഡിയോയിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ എൻ്റെ ചാനൽ എന്നുള്ള വാക്കുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കാണുന്ന ആ ബെലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എൻ്റെ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ എന്ന് പറയണം നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ചാനൽ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സ് നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടാലാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മടിയും കാണിക്കണ്ട ഈ എൻ്റെ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ ചാനൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന വ്യൂവേഴ്സിന് നമ്മുടെ ചാനലിനോട് പേഴ്സണൽ ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നും അതുവഴി നമുക്ക് ആ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഷൗട്ട് എടുത്ത് സംസാരിക്കാതെ നോർമലി തന്നെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ സംസാരിക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ടിപ്പ് നമ്പർ ടു ഇത് ക്യാമറയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ക്യാമറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെക്കാളും മുകളിലും നിങ്ങളെക്കാളും താഴെയും വയ്ക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഐ പൊസിഷനിന് നേരെയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിന് നേരെയായിട്ട് ക്യാമറ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ക്യാമറയിലേക്ക് മാത്രം നോക്കി സംസാരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈലിലൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പലവരും ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്കാണ് മൊബൈലിലെ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കി സംസാരിക്കല് നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീനിലേക്ക് അല്ല നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ മൊബൈലിലെ ക്യാമറയിലേക്കാണ് നോക്കേണ്ടത് ക്യാമറയിലേക്ക് നോ നോക്കുമ്പോഴും സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴും രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ആണ് വരിക നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് നോക്കി വീഡിയോ എടുക്കുന്ന പോലെ തോന്നും നമ്മൾ ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുടെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി വീഡിയോ എടുക്കുന്നതായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ക്യാമറ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്യാമറയിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയിരുന്നു നോക്കുക അതുപോലെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കി ഒന്ന് ഇരുന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഗൈസ് ഇനി അടുത്തായിട്ട് ടിപ്പ് നമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തമ്പനയിലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് തമ്പനയിൽ നമുക്കറിയാ
നമുക്ക് ഏത് ഫോണ്ടാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മലയാളം ഫോണ്ട് അവിടെ കറക്റ്റ് നമ്മൾ അതിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കത് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലേക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് കാണാം അപ്പോൾ അത് നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് സിമ്പിളാണ് അതുപോലെ ഈ തമ്പനിയിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ റുബിസ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇടുന്നതെന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ റുബിസ് ക്യൂബിന് ഞാൻ തമ്പനിയിൽ എഴുതുകയാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് റുബിസ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ എങ്ങനെ നമുക്ക് എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് അവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ മാക്സിമം തമ്പനിയിൽ ചുരുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക വാക്കുകൾ ചുരുക്കി എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എങ്ങനെ നമുക്ക് എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് അവിടെ എഴുതേണ്ട റുബിസ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാം വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി എങ്ങനെ നമുക്ക് റുബിസ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും സ്ഥലം നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആയി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ മാക്സിമം ചുരുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഗൈസ് ഇനി അടുത്തായിട്ട് ടിപ്പ് നമ്പർ ഫോർ ഇത് നമ്മുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ വ്യൂസ് ഒക്കെ കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വയ്ക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ റുബിസ് ക്യൂബിൻ്റെ തന്നെ എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ഹൗ ടു സോൾവ് റുബിസ് ക്യൂബ് ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു ലിങ്ക് കാണും നമുക്ക് ഈ റുബിസ് ക്യൂബിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വിവരങ്ങളൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ വ്യൂസ് കൂട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടൻറ് നല്ല മനോഹരമാക്കുക അതുപോലെ പ്രസൻറ്റേഷനും എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനൊപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ടിപ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഗ്രൗത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നോമ്പൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എനർജി കുറവ് എനിക്ക് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുന്നു വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു നല്ല ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വീണ്ടും വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു നല്ല ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ടേക്ക്